विशेषारे प्रथम इलेक्ट्रोस्टिक फिल्ड तो कारण हमला खुलने रास्तार पास तो समस्या लिखी डिशन दिल प्रब्लेम करते कारण हम एक तल थे ठीक है चिंता करो बेलुन बेलुन टाइम पानी भर्ती करती 
তো এই পানিটা ভর্তি করার পরে আমি ধরো ছিদ্র করছি বেলুনটাকে ঠিক আছে এভাবে করে আমি ছিদ্র করছি ওকে ছিদ্র করে সাপোজ ধরো আমি চারটা ছয়টা ছিদ্র করছি ছিদ্র করার পরে বেলুনটাকে যখন আমি প্রেসারাইজ করব যখন আমি চাপ দিব তখন কি হবে কি একজন বলো সব পানি তাহলে সব পানি হচ্ছে সমান্তরালে যে ফোটা গুলো আছে আমি যখন প্রেসারাইজ করবো বেলুনটাকে তখন এটা সমান্তরালে এটা পানি গুলো কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তার মানে আমি বলতে পারি এটা একটা ক্লোজ লুপ সারফেস বুঝতে পারছো আমরা ক্লোজ লুপ সারফেসটাকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি আচ্ছা তাহলে এবং এবং এটা যে একটা ওপেন সারফেস আছে এটা ভেদ করে কিন্তু আমার ফ্লুইড গুলো প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এটার উইথটা কত হবে ডাব্লিউ ইলেকট্রিক ফিল্ডের মতো করে তুমি জিনিসটাকে চিন্তা করো তাহলে আমরা এখান থেকে এই এই এইটাতে কি পরিমাণ ফ্লাক্স আছে এই সমতলে সেটা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাই ওপেন ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ ভি এস কি এখানে আমরা একটা তলের মধ্য দিয়ে কিভাবে ফ্লাক্সটা হিসাব করব সেটা একটু আমরা একটু দেখি তাহলে জিনিসটা আরো বেশি তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে পরবর্তীতে যখন আমরা গস লো পড়াবো ম্যাক্সুয়াল সিচুয়েশন পড়াবো তখন জিনিসগুলো তোমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা ফ্লাক্স জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ফ্লাক্সটা আসলে কি জিনিস এরকম একটা ওপেন সারফেস ধরো এখানে বৃষ্টি পড়তেছে বৃষ্টি পড়তেছে কিসের উপর একটা আমি একটা সারফেস এখানে কল্পনা করলাম ঠিক আছে অর্থাৎ বৃষ্টির সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আমি একটা একটা ফ্লাক্স কল্পনা করলাম একটা সারফেস কল্পনা করলাম তাহলে কি দেখো তাহলে আমার এই বৃষ্টিগুলা এই সম্পূর্ণ বৃষ্টিগুলো সারফেসটাকে ভেদ করে কিন্তু কি নিচে পড়বে ঠিক আছে আর একটা তল কল্পনা করো আর একটা তল হচ্ছে এভাবে করে আছে এবং এখানে বৃষ্টি পড়তেছে ঠিক আছে এবং আর একটা তল হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে কি বৃষ্টির সাথে হচ্ছে কি প্যারালে পড়তেছে তাহলে আমরা এই তিনটা যে সিনারিও দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা সিনারিওতে ফ্লাক্সটা আসলে কিভাবে কাজ করছে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব দেখো এখানে যে বৃষ্টিটা পড়তেছে এটা হচ্ছে আমার বৃষ্টির সাথে এই তলটা হচ্ছে কি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে তার মানে আমার সবগুলা বৃষ্টি এই তলের মধ্যে দিয়ে ভেদ করে নিচে পড়বে ওকে একটা দেখো এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এনে এটা হচ্ছে বেরি কোনাকুনি করা আছে ধরো এটা হবে ধরো কত সিক্সটি ডিগ্রি আমি ধরলাম ঠিক আছে তার মানে সবগুলো বৃষ্টি কিন্তু এটার মধ্যে দিয়ে পড়বে না কিছু বৃষ্টি পড়বে আর কিছু বৃষ্টি হচ্ছে কি বাইরে পড়বে আর একটা দেখো এটা এই বৃষ্টির অ্যাঙ্গেলের সাথে জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ আমার যে তলটা আছে জিরো ডিগ্রি করে তার মানে এটার মধ্যে দিয়ে টোটালি কোনো কি পড়বে না আমার বৃষ্টি পড়বে না তাহলে এখান থেকে আমরা তাহলে এটা থেকে বলতে পারি এখানে হচ্ছে ফ্লাক্স হচ্ছে কি এটা তো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে এটা তো হচ্ছে 
हिसाब कर इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड कल्पना फिल्डर जीरोल लिखते आकार डटगुनिटर आस फ्लेमिंग 
भाग कर लिखते लिमिट डेलेस टेंस टू जीरो और तब आमी तुम्हाँ के खेले एक ही बोझ तो चाहती जे डेलेस और तब कोने एक तो सरफेस है एक तो खुद रंगशो होता है डेलेस एवं तार्चिय जो दे हमरा एक तो खुद रंगशे जेते चाहे तालेश ने कमरा बोलो कि डीएस एवं डीएस एवं डेलेस तो क्या हमरा एवं वे करे कि जिनिस्टर लिखते चेस्टा कर पढ़ब 
ওকে তো দেখো এটা একটা ক্লোজ সারফেস এই ক্লোজ সারফেস থেকে কিছু সাপোজ লাইট বের হচ্ছে ঠিক আছে কিছু লাইট এভাবে বের হচ্ছে তার মানে এই ক্লোজ সারফেস যেহেতু এটাকে আমরা বলতে পারি গাউসিয়ান সারফেস মানে গাউসিয়ান সারফেস ভেদ করে আমি বললাম যে 1 লিটার পানি বের হচ্ছে ঠিক আছে 1 লিটার পানি বের হচ্ছে তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি ফাই ক্লোজড ইকুয়ালস টু হচ্ছে 1 ইউনিট জিনিসটা বুঝছো বুঝে গেছে দেখি হচ্ছে তোমার কথা বলো মাইনাস মাইনাস ওয়ান ভেরি গুড কে বলছো এটা হ্যাঁ আচ্ছা খুব ভালো বলছো তার মানে আমি এটাকে বলতে পারি সোর্স এটা হচ্ছে সোর্স আর এটা হচ্ছে কি সিম বুঝতে পারছো এভাবে করে আমরা একটা ক্লোজ সারফেস বা গাউসেন সারফেস কে এভাবে কল্পনা করতে পারি এটাকে আর একটু আমি ডিপে যাই দেখো তো চিত্র গুলো বোঝা যাচ্ছে কিনা ধরো এখানে হচ্ছে ধরো এক লিটার পানি এখান থেকে বের হচ্ছে এক লিটার পানি এই এই চিত্র থেকে এক লিটার পানি বের হচ্ছে ঠিক আছে এবং পয়েন্ট টু ফাইভ লিটার অর্থাৎ এখান থেকে এক লিটার পানি বের হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ লিটার পানি আবার কিন্তু ডুবতেছে জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করো তার মানে যেটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে সোর্স আর যেটা ডুবতেছে সেটা হচ্ছে সিঙ্ক বুঝা গেছে তাহলে বলো তো এখানে ফাইভ ক্লোজ সহ কত হবে এখানে এখানে যেটাই ডুবতেছে আবার সেটাই কিন্তু কি যেটাই বের হচ্ছে সেটাই কিন্তু আবার ডুকে যাচ্ছে তার মানে এখানে ডুবতেছে হচ্ছে এক লিটার বের হচ্ছে এক লিটার তাহলে কত হবে আশা করছি যখন আমরা ফ্লাক্স পড়াবো গাউসিয়ান ল পড়াবো তখন তোমাদের জন্য জিনিসগুলো খুব সহজ সব আশা করছি আচ্ছা তাহলে দেখো আমি একটা চম্বুক কল্পনা করলাম তাহলে একটা একটা চম্বুকের কয়টা পোল থাকে আমরা জানি দুইটা পোল থাকে একটা হচ্ছে কি অর্থাৎ আমাদের নর্থ পোল থেকে ডিরেকশনটা হয় অ্যাকচুয়ালি সাউথ পোল এর দিকে ঠিক আছে নর্থ পোল থেকে বের হয় সাউথে ঢুকে ঠিক আছে তাহলে এটাকে একটা সারফেসে কল্পনা করো আমি এটাকে একটা সারফেসে কল্পনা করলাম ঠিক আছে এখানে আর একটা আমি ডিরেকশন দেখাই আচ্ছা তাহলে দেখো এটাকে আমি একটা সারফেসে কল্পনা করলাম 
মানে একটা ওপেন সারফেস এ কল্পনা করলাম ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে অর্থাৎ আমার নর্থ পোল থেকে যেটা বের হচ্ছে সাউথ এশিয়া সেটা কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে বুঝতে পারছো তাহলে এরকম একটা এরকম একটা আমি ওপেন না ক্লোজ সারফেস কল্পনা করো এই চম্বুকটা একটা ক্লোজ সারফেস আছে তাহলে এই ক্লোজ সারফেস থাকলে তাহলে ফাইভ ক্লোজ সমান কথা হবে দেখি কেউ বলতে পারবি না জিরো হবে কেন জিরো হবে বের হচ্ছে এক্সাক্টলি তাহলে আমরা যদি একটা ক্লোজ সারফেস এরকম একটা যদি চম্বুক কল্পনা করি সেক্ষেত্রে হবে কি আমাদের যাই ঢুকতে যাই বের হচ্ছে তাই কিন্তু কি ঢুকতেছে তাহলে কত শূন্য আচ্ছা আমার লাইটের পাওয়ারটা একটু বেশি তাহলে একটু দেখাই এখন কি দেখতেছে কিছু এখন ঠিক আছে এখন ঠিক থাকলে ঠিক আছে সামনে নিয়ে যেলে মনে ভালো হতো এখন দেখো তো রিফ্লেক্ট করতে আচ্ছা একটু ডিলেট করার চেষ্টা করো আমি তো মুখে বলতেছি তো আমার ওইটা একটা লাগবে বুঝছো আসলে একটা ক্লাস করাতে গেলে অনেকগুলা কম্পোনেন্ট লাগে যেগুলো তার আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করে না নিজেকে এগুলা ব্যবস্থা করতে হয় সমস্যা দেখি সামনে ওয়েব কেম নিলে হয়তো আরো ভালো বুঝতে পারবো আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে একটা ক্লোজ বলো কে কিছু বলছো ইলেকট্রিক ফিল্ড কেন কাজ করতেছে সাপোজ এখানে একটা ট্যাস চার্জ আছে ট্যাস একটা চার্জ আছে তাহলে এই চার্জের দরুন এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে কত ই আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে এ তাহলে একটা ক্লোজ সারফেস এ যদি এভাবে চার্জটা কাজ করে এবং ধরে নাও যে আমি এখানে একটা ক্ষুদ্র একটা সারফেস আমি কল্পনা করছি ঠিক আছে ধরো এখানে একটা ক্ষুদ্র সারফেস কল্পনা করছে সেটা হচ্ছে ডিএস তাহলে এইরকম একটা ক্লোজ সারফেস এ যখন একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড পয়েন্ট চার্জের জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করে এবং তার সারফেসটা যদি কি হয় একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ একটা যদি আমি একটা সারফেস কল্পনা করি সেক্ষেত্রে আমরা ফ্লাক্সটাকে লিখতে পারি এভাবে ফাই ক্লোজ ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে ওই ক্ষুদ্র অংশের জন্য অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র সারফেস এর জন্য আমার একটা ক্ষুদ্র সারফেস এর জন্য আমি একটা কি চিন্তা করছি ফ্লাক্সটা হিসাব করছি ক্লোজ সারফেস এর এটাকে আমরা আরো বিস্তারিত যখন গস লোক করবো তখন আরো বিস্তারিত ভাবে দেখবো আমি জাস্ট এখন একটু করে দেখালাম আর ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সুয়েলের চারটা ইকুয়েশন আছে তোমরা অনেকে জানো ইন্টিগাল ম্যাক্সুয়েলের চারটি ইন্টিগাল সমীকরণ আছে এবং সেই সমীকরণ গুলো হচ্ছে ওপেন ফ্লাক্স এবং ক্লোজ ফ্লাক্স এর সাথে জড়িত আর কি জিনিসটা অর্থাৎ দুইটা হচ্ছে ক্লোজ সারফেস এ আর বাকি দুইটা হচ্ছে কি ওপেন সারফেস এর জন্য ধরে আমাদের ম্যাক্সুয়েলের যে চারটা ইকুয়েশন আছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে পড়বো আচ্ছা তো ম্যাক্সুয়েলের যে প্রথম সূত্রটা আছে 
ম্যাক্সওয়েলের প্রথম সূত্রটা আসলে এরকম এখন কেমন দেখো তো আমরা বলছি কি এটাকে বলছি এটার মান হচ্ছে কত মানে প্রবেশতা কে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ তো এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা মোটামুটি হচ্ছে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এটা মোটামুটি হচ্ছে ম্যাক্সুয়েল এর প্রথম সূত্র ডেরিভেশন ডেরিভেশন আর কি রোজ সারফেস এর জন্য আমরা এভাবে এটাকে লিখতে পারি আচ্ছা এরপরে আহ এটা করবো আমরা আচ্ছা আমরা মোটামুটি এখন আমাদের লেকচারে চলে আসি এতক্ষণ যেগুলো বললাম আমরা শুরু করবো সেটা হচ্ছে কুলম স্ল দিয়ে শুরু করবো কুলম স্ল কেউ একজন বলো কুলম স্লটা কি অর্থাৎ কুলম স্ল স্টেট দ্যাট দ্য ফোর্স এফ বিটুইন টু পয়েন্ট চার্জেস কিউ ওয়ান এন্ড কিউ টু ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে দুইটা পয়েন্ট চার্জ থাকবে ধরে এইভাবে প্রথম যে আমি আমি কিউই বলছি এটা ফ্লাক্স না ফ্লাক্স তাহলে বলে এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স আর অর্থাৎ এখানে যে আটটা আছে তার সাথে হচ্ছে কি তার সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার হ্যাঁ তার হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোশনাল ইনভার্সলি প্রপোশনাল এটাই হচ্ছে মূলত আমার গুলামের সূত্র তাহলে এটাকে যদি আমরা লিখি এটাকে যদি ম্যাথমেটিক্যালি আমরা লিখি এফ ইকুয়ালস তাহলে এখানে কেটা কি কেটা হচ্ছে একটা কি প্রপোশনাল ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রপোশনাল কনস্ট্যান্ট আর এখানে চার্জ কিউ ওয়ান এবং কিউ টু কে আমরা বলতে পারি এগুলোকে কুলমে প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে আর রেডিয়াস যেটা আছে সেটাকে আমরা প্রকাশ করবো কি মিঠারে প্রকাশ করবো ঠিক আছে এবং এই যে প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্ট বলছি আচ্ছা আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে নিউটন আমরা ফোর্সটাকে নিউটনে কি করব তার এককটাকে প্রকাশ করব এবং এই যে প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্ট কে ইকুয়ালসটা হচ্ছে কথা ওয়ান বাই ফোর বাই এফসাইল এন্ড নট বোঝা গেছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফসাইল এন্ড নট এখানে এফসাইল এন্ড নট টা হচ্ছে কি পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস এটাকে আমরা বলছি 
अच्छा हमने अकॉन्ट देख रहे हैं बहुत से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जिनिश शेट एक टू बोलना ना पड़ा चेस्ट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें एक चंगल लैपटॉप तो चार्ज दे दी ना हमें पावर ऑफ फेज दे दी जिसका नंबर मूलत देखो डेंसिटी कत रो एल डी प्रकाश कर लाइन चार्ज रो एस सार्फेस चार्ज रोलियम चार्ज ठीक है लिखे दी ओके 
তাহলে আমরা যখন এখানে হিসাব করব ধরো ডি কিউ এই পয়েন্টের জন্য যদি আমি হিসাব করি তাহলে দেখো ডি কিউ ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে রো এল ডি এল বা এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ রো এল ডি এল এটা হচ্ছে লাইন চার্জ সরি এটা পয়েন্ট চার্জ না লাইন চার্জের জন্য আমি বলছি এটা এটা হচ্ছে লাইন চার্জ অর্থাৎ এটার জন্য এটার জন্য আমি কি লিখছি দেখো ডি কিউ অর্থাৎ এখানে একটা ক্ষুদ্র একটা চার্জ নিছি এটাকে নিয়ে লিখতে হচ্ছে রো এল ডি এল ডি এল এর সাথে আমরা এটাকে লিখছি এবং কিউ কলস আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ রো এল ডি এল এটা হচ্ছে আমার কি লাইন চার্জ ঠিক একই ভাবে আমি যখন সারফেস চার্জের জন্য হিসাব করব তখন কিভাবে লিখবো এর একজন রেসপন্স করে ডি কিউ সমান কি লিখতে পারবো আরেকজন বলো যখন বলি লিখব তখন কি হবে এবং ভলিউম চার্জ টাকে আমরা বলতে পারি রোভি বোঝা গেছে চারটা জিনিস আলোচনা করলাম পয়েন্ট চার্জ লাইন চার্জ সারফেস চার্জ আর একটা হচ্ছে ভলিউম চার্জ কয়টা বাজেট একটু খেয়াল রাখি তোমাদের ক্লাস আছে আচ্ছা আমরা আর একটা জিনিস আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি যেখানে বলছে আমরা কি ইলেকট্রিক আজকে আলোচনা করেছি হচ্ছে যে বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলেছি কিভাবে ওপেন সারফেস তারপর হচ্ছে ক্লোজ সারফেস কিভাবে কাজ করে ওপেন লাইন কি ক্লোজ লাইন কি তারপর হচ্ছে তাদের মধ্যে চার্জটা সোর্স এবং সিং নিয়ে কাজ করেছি কথা বলেছি তারপর হচ্ছে একটা ফ্লাক্স যখন আমি লম্ব বরাবর হবে বা প্যারালাল হবে পারপেন্ডিকুলার হলে কি রকম কাজ করবে বা একটু অ্যাঙ্গেল করে থাকলে তাহলে ফ্লাক্সটা কি কম পাবো নাকি বেশি পাবো সেটা নিয়ে কথা বলেছি তারপর হচ্ছে ক্লোজ সারফেস নিয়ে কথা বলেছি আমরা বলেছিলাম যে যেটাই ক্লোজ সারফেস সেটাই হচ্ছে কি গাউসিয়ান সারফেস ঠিক আছে তারপর আমরা কথা বলেছি হচ্ছে কথা বলেছি কিভাবে আমরা বর্ণনা করতে পারি সেটা নিয়ে কথা বলেছি তারপর হচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ইনটেন্সিটি নিয়ে কথা বলেছি ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ইনসিটি কিভাবে কাজ করে তারপর বিভিন্ন পয়েন্ট চার্জ নিয়ে কথা বলেছি ঠিক আছে এরপর সর্বশেষ হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছি ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি এ হচ্ছে মোটামুটি আজকে আমাদের লেকচার আর একটা জিনিস আর কয়েকটা টপিক আলোচনা করলে ভালো হতো তাহলে একটু আগানো যেত যেহেতু আমাদের অনেকগুলো পড়াই থেকে গেছে যাই হোক আজকে একটু পর্যন্ত তোমাদের ক্লাস আছে এখন তোমাদের মধ্যে কাজ করে এটা একটা ইউনিট এরিয়ার সাপেক্ষে তোমাকে সেটা কল্পনা করতে হবে ঠিক আছে 
आलोचना আমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব অ্যাটেন্ডেন্স তো তোমরা আমাকে কোন লিস্ট ইস দাও না আমি এখন কিভাবে অ্যাটেন্ডেন্স দেব দেখি বলো দাও আমি খুলি এটা 